Baby. <laughs> Lete baga. Au kikosa. Lete pizza. <sighs> Jamani mpenzi wangu. Sasa mimi vyote hivyo mimi na vitolea wapi? Eh? Please. Kula chips baby. Ah uh ah. -uh. Mimi staki. Yaani staki tena staki kabisa. Ah staki chips. <sighs> Sawa. Ngoja nikakutafutie mpenzi wangu. Uwai kurudi maybe. And I love you. I love you too. Nam. Baada ya dakika tano. Shoga. Niko hapa. Yeni atakomaje? Ananiona kama malkia. <coughs> hmm. Hebu fanya wai kurudi bana. Mimi nahitaji wigi langu na hiyo simu. <coughs> Shoga yangu na wewe, si uvunge tu. Ah! Yaani sio kuvunga. Ila wai kurudi, nina kazi na simu yangu chap. Alafu Irene, please uje na hela yangu sawa. Uwe naye? Kwa nini umesikia siji nayo au? Mwajumu ana kiherehere, aye basi sawa. Wow. Baby karibu. Irene alimpokea mpenzi wake kwa makisi kibao. Asante mama. Njoo ule mpenzi. Walianza kula na kulishana kwa furaha kubwa sana. Na baada kumaliza kula, walioga na ndipo Irene alipojiandaa na kondoka zake. Baby, ulinaidi utanipa simu mpya. Hii nimeichoka mpenzi wangu. Irene aliongea kwa Maringo. <sighs> um Usijali love. Soon now. Wewe kwanza nyumbani. Mwingine tutaongea kwenye simu. Ah, baby jamani. Shh. Baby chukua hii hela. Nimekuambia tutaongea kwenye simu mambo mengine. Irene alipokea 1500 kutoka kwa mpenzi wake huyo kisha waliagana. Baada ya Irene kuondoka Kijana Juma ambaye ndiye mpenzi wa Irene alichukua simu yake na kumpigia rafiki yake. <sighs> Wa mshikaji, vipi? Ah, fresh tu inakuwaje? Kama kawa mtu wangu. Bana nipe mpya za huko. Ah, huku tupo tupo. Naona umenikumbuka mzee baba? Acha mambo yako. Sikiliza. Leo Aire nikajileta kwangu. Nimemtumia na ana maajabu yoyote yale. Yeye ni kwanza yupo kama gogo tu, afu kwanza na juta hata kumtongoza, sijui kwa nini. Ah, I say Juma mzee, ushafanya yako? Bas tena uhitaji kingine ese, nakupa saluti mwanangu. Ah, sio hivyo. Ila naisi mwanamke wa ndoto zangu bado hajaletwa. Mtoto ni mkali. Anatumia simu ya gharama paka naogopa kumpa hata nauli ya shilingi 5000. Mwanangu ujue nimefanya kukopa 1500. Nimekopa kwa mtu lakini bado yani haridhiki. Ah ah. Mimi sitaki majaribu, akwende zake tu huko. <laughs> oh, Juma, umenimaliza mbavu zangu mwanangu. Kwanza ulipata wapi ujasiri wa kumpa hela yote hiyo mwanangu? 1500. Unampa mwanamke? Ah, mwanangu mimi nimekaonia huruma tu. Kanaliaria tu. Kwanza kwangu hakata kunyaga tena. <sighs> Poa mzee wangu. Mimi na jitafutie jitafutie hapo mbili za kusogeza maisha kaka. Hiyo mbili mbili ndio inakufanya uonekane bonge la bwana mjini, si ndio? <laughs> mwanangu eh hey, mwanangu ina kufeli mwanangu. Ndakutiki baadaye bas. Ndapoa ina noma mzee. Msikilizaji. Irene 
alivifika maeneo ya geto kwake kwa huyo shoga yake. Shoga. Una kera? Hebu nipe kwanza simu yangu mimi. Niende kwenye mishe zangu hapa. Alafu nipe na kumi yangu. Na ile 2020 jumla 30 chapu nige pesa yangu. Chukua shoga yangu. Ulizani sijapata au? Irene alimpa mwajume ile hela kwa madoido sana. Hayo ndo mambo sasa shoga yangu. Haya, mie natoka. Nimeitua misha hela. Nitakucheki basi. Okay, nikutakia kazi njema. Mwajuma aliondoka zake na kumwacha Irene yukombeze kitandani na chati na simu yake ya mm. mm -hmm. Yaani wisho gangu huyu. Anajikuta sijui keki. Maana anaga hayani hanaga hata bwana kusingizia. Ni yeye na biashara zake tu. Mimi ya maisha siyawezi kwa kweli. Mwe ni mtafte zangu juma. Baby. Nimefika. Hey baby. Mbona ujibu mesiji zangu. Irene alipona kimia ilibidi ya mpigia simu juma. Irene alipiga simu lakini ilikana iko busy muda wote. Irene alishika simu na kumtafuta kijana Juma lakini simu ilionekana iko busy wakati wote. Irene alikata na kukaa kimya akisubiri wala Juma mtafute lakini haikuwa hivyo. Mpaka Irene anapitiwa na usingizi lakini kijana Juma hakuweza kumtafuta kabisa Irene. Siku iliyofuata alfajiri na mapema. Mwajuma ndiye aliyekuwa kwanza kuamka na kuanza kukanda zake unga wa maandazi. Irene alivyoamka, alimkuta Mwajuma anakanda unga wa maandazi. Eh, makubwa. Kwelo umeamua kutupikia vitafunio jamani wao. Koje nikaoge niandae tumbo la kula. Aliongea Irene huko akijifunga kanga yake vizuri. <laughs> Naona umeweuka wewe. Eti nikupike vitafunwa. <laughs> eh eh, punguza ukicha wewe. Mimi napika zangu vitafunwa vya kuuza. Wewe unasema ule kama unataka kununua nitakuuzia. <laughs> Ui, na elimu yako yote ya chuo kikuu. Unauza maandazi. Sunipi mimi hivi vyeti jamani. Ka? Irene Tafadhali mama. Tena naomba ukae mbali na maamuzi yangu. Kila mtu yuko hapa mjini kujitafutia riziki kwa njia ambayo yeye anaona iko sahihi. Hivyo basi, nakuomba tena. Tena nakuomba fuata mambo yako. Aya mama mchungaji. Acha nifuate leo niusu. Na wewe ubaki na yana kuhusu. Irene aliingiza kibafuni kwa ajili ya kwenda kuoga. Na kumwacha majuma anaanza kukaanga maandazi yake. Mwajuma alikaanga maandazi yake kwa usafi na kuyaweka kwenye kikopo chenye usafi kisha akayafunika na kuweka pembeni. Alibandika chai na kuigawa ya maziwa, aliweka katika chupa yake na ya rangi pia kaika katika chupa yake. Alipanga chupa zake vizuri kwenye kikapu na kuweka vikombe vitano kisha aliweka na maji ya kunawia mikono. Alibeba mizigo yake na kuanza safari ya kuzunguka mitaani. Haikuwa kazi rahisi kwa Mwajuma kwani wateja walikuwa bado hawajamzoea sana. Hadi kufika majira ya saa sita alikuwa ameshauza chai vikombe vinne tu na maandazi ndio yaliyozika yote. Binti huyu Mwajuma alirudi nyumbani. Alimkuta Irene amejilaza zake hana hata habari. Mwajuma alosha vyombo vyake na kumwaga chai iliyokuwa imebaki. Alimshukuru Mungu wake kwa kila jambo. Na alivomaliza kuosha vifaa vyake vya kazi, akachukua daftari na kuandika mauzo aliyokuwa amepata kwa siku hiyo pamoja na hasara aliyokuwa ameingiza pia. Irene muda wote alikuwa akimwangalia tu Mwajuma. <coughs> Shh. 
Shoga yangu naangaika wewe. Irene, tafadhali. Mambo ya biashara zangu ni yachi mimi mwenyewe. Usitaki nikasirike sasa hivi. Fanya ya kuna huyu Juma wako. Ah, shoga yangu yaacha tu. Yelo nikuta kwa Juma. <laughs> Kumbe Juma na mke jamani mwe. Nimeenda kwake, nimetimuliwa kama mbu wa ise. Juma kanifukuza, na sito penda tena mimi nitakuwa na cheza tuna miyoe ya watu. Yeni siwezi kupenda tena mimi. Ehe. Irene. Acha kuangaika na mapenzi. Tulia na mmoja. Na kama uwezi acha kabisa kupenda ndugu. Pambana tuna maisha yako. Tatizo lako umejama, um, yani umejama na tamaya ya hela Irene. Niache, nishafanya maamuzi yangu wewe fanya yana ukuhusu. Kila mmoja baki na maamuzi yake au tusingiliane. Irene aligeuka upande wa pili. Wakati wanaongea mara mlango ligongwa. Majuma alichukua mtandio na kujitupia kichwani kisha alienda kufungua mlango. Alivomuona aliyekuwa amegonga mlango alitabasamu na kumkaribisha ndani. Wow. Patrick, karibu kae. Ah, Santa Mwajuma. Irene aligeuka na kumwangalia mtu anayekaribishwa kwa furaha hivyo. Alivyomuona tu, alicheka kwa nguvu hadi Patrick akaanza kuona aibu maskini ya Mungu. Irene sindwa karupoka bwana. Alina aliropoka na kusema shoga yangu. Pole kwa kuingiza tapeli mdani. Yaani ukaka ni tapeli mwizi wa kutupa. Anajifanya mwema mwanzoni ila kisha kuzoea tu hata kwa kamtaji kama andazi kataondoka nacho. Ataondoka nacho kwa kamtaji kama andazi shoga, shauli yako. Kabla Irene hajamaliza kuongea. Alishanga Patrick anafungua mlango na kutoka nduki kama risasi. Mwajuma alibaki na mwangalia tu Irene na kucheka. He. <laughs> Shoga yangu Irene. Umejuaje kama huyu mkaka ni ni tamiri. <laughs> Nisikilize Mwajuma. Unapopita mimi nilishapaka nyaga. Kuona kunia huruma usipokuwa makini. Matapeli ni wengi sana hapa mjini. So, ni wajibu wako. Kuwa makini. Kuhusu nilikutana naye wapi wewe sijui Patrick wewe haikuhusu. Naomba simu na wigi nitoke bana. <laughs> Mie mwenye kwanza natoka. Irene utanisamea kwa kweli. Umezidi sasa. Na kustiri kila siku lakini hustiriki. Eh? Yeni unadanga lakini sije kuona hata faida ya udangaji wako. Danga basi tuone hata maendeleo yako. Sio na danga tu bure, hebu ni pesa zangu huko bana. Nilimpushe Irene na kutoka zangu nje. Nakumbuka siku hiyo wala hata nilikuwa stoki. Ila tu tabia ya Irene ilinichosha. Yaani yeye ni wakuazi mazima tu vitu. Nilika nje na kuona ipo siku nitagombana na Irene kwa ajili vitu vidogo vidogo sana. Nilinyanyuka na kuingia ndani nilimkuta na vaa zake nguo kuonyesha kwamba anataka kweli kutoka. Irene alikuwa amekunja uso siku hiyo na wala sikuhitaji kuongea naye. Na yeye pia hakuhitaji kuongea na mimi. Nilimwangalia tu na wala sikuhitaji kumsemesha kwa chochote kile. Baada ya yeye Irene nikondoka nilichukua mawigi yangu mawili ambayo nakumbuka nilianunuaga kipindi kwa chuoni na mkopo wangu wa kwanza. Niliangalia sana ile mawigi. Nikayaweka kwenye mfuko. Nilichukua ngozi zangu zote nzuri nzuri na zonekaika kwenye mfuko. Nilichukua simu yangu kubwa na kuitoa laini. Kisha nikaifadhi same salama. Kisha nikaondoka zangu na kuelekea mtaani. Nilizunguka sana. Na hatimaye Nilifanikiwa kufanya kile ambacho nilikusudia kukifanya. Niliuza vile vitu vyote na kupata kiasi cha shilingi kama laki mbili hivi na kasoro. Nilienda duka la simu na kununua simu ndogo ya shilingi 
Nilianza kurudi barabarani huku na cheka na kujisemea moyoni. Yaani vitu vyote nilivyonunua kwa thamani ya laki sita na kasoro. Leo hii havina thamani tena. Eti nimepata tu hela. Laiti ningejua ni singecheza hela ya mkopo vile. Ona sasa dunia imenibana. Kazi mtani amna. Ila hichi kidogo nilichokipata naona kitanisaidia. Wakati nawaza nilishangaa nimejigonga kwenye gari lililokuwa limepaki njiani. <sighs> Shit. Ndio nini sasa hii? Mtu anapaki gari njiani si upumbavu. Subiri. Nilizunguka hadi kwenye kio cha gari. Gari lilikuwa jeusi. Lilikuwa ni gari nzuri tu tena sana. Lakini mimi sikujali Nilianza kugonga kile kio kwa fujo hadi muhusika aliyekuwa ndani ya gari alishuka kwenye ile gari. Akanambia, "Wewe dada, hebu acha kumsumbua bosi wangu." Anaumwa. Na hapa nilikuwa nampeleka hospitalini lakini kwa bahati mbaya, gari limetuisha mafuta na shelli sijui ilipo. Kama utaweza naomba tusaidie tuweze kupata mafuta. Ah. Baada ya kusikia kuwa kuna mgonjwa ndani alafu yule aliyoshuka sio mwenye gari, wala sikuitaji kusubiri. Nilitoka nduki mpaka sheli niliomba niwekewe mafuta kwenye kopo la lita tano. Nilijaziwa haraka haraka na kurudi mbio mbio hadi sehemu husika. Nilimkuta yule kijana yuko busy anahangaika na sehemu. Nikamwambia, "Hey, we kaka. Haya hapa mafuta. Weka haraka umoeshe mgonjwa hospitalini tafadhali fanya haraka." Yule kijana alipokea ile mafuta na kufanya vile haraka aliingia kwenye gari na kuondoka. Hakuniambia hata asante. Ela nilotumia ilikuwa ni ya kwangu. Kifupi nilijisikia furaha kukua maisha ya mgonjwa. Ila iliniuma maana ila zangu zote nilikuwa nimetumia. Kikweli nilifurahi sana. Tena sana. Ila ila zangu ndio hivyo ziliondoka. Nilijisemea moyoni nimefanya hivi kwa sababu yako mama. Huenda ukanisamea huko ulipo kwa makosa nilikufanyaga. Nilifika zangu nyumbani na nikamkuta rafiki yangu Irene anakula chipsi. Nilisogea nikataka kula lakini roho yangu ikakataa kabisa. Niliacha na kwenda kibandani kununua mboga mboga za majani. Nikasonga ugali. Irene uzalendo limshinda na kuanza kuniongelesha. Akaniambia, "He? Shoga yangu. Ndio nini kujipikia ugali wakati nimenua chipsi?" Nikamwambia Irene, "Wewe ni kama ndugu yangu sasa. Ila unapokosea lazima nikurekebishe." huko na kuelekea sipo kila siku na kushauri we ni mwanamke jifunze kulizoea jiko sio kila siku chipsi sio kila siku mkate usijua mama ntilie ndugu huni ni wakati wa kubadilika Irene akaniambia mwajuma kama umenichoka sema nitoke nikitafute pa kuish sio kila siku unanisema tu who are you kila siku nikusikilize wewe tu Una nini haswa cha kunifanya mie niwe mtumwa wako? Mapenzi nitese. Hadi unisumbue dada, tusifuatiliane. Ulishasema nisikuazime vitu vyako, bas kila mtu aishi maisha anayotaka. Irene aliongea maneno hayo kwa hasira sana na kuanza kupanga ngozi zake. Nilimsogelea nikamwambia, "Irene, baada ya mamangu kutoweka duniani, wewe ndiye mtu pekee uliyebaki." kama faraja yangu. Hivyo sitaweza kuvumilia kuona ukishusha machozi na mimi nikiwa hai. Mimi nimepata kazi ya ndani. Hivyo kesho naondoka na kukuacha chumba kama kutokuwa kuna tatizo lolote lile. Utanipigia simu na kunijulisha sawa mpenzi. Nilimwambia hivyo Irene. Irene aligeuka na kunikumbatia kuonyesha hali ya kuhuzunika sana. Akanambia mwajuma no usiseme hivyo dadangu. Mimi ni asira tu. Sasa unategemea ukiondoka mimi nitabaki na nani hapa. Nikamwambia hapa tutakuwa tuna wasiliana. Hivyo ndo washaka kabisa. Hamna kitu kitakachoweza kuharibika. Nilikana Irene na kupiga na stories hapa na pale. Hadi pale nilipokuwa nimepitwa na usingizi. Nilijisemea ndani ya moyo wangu hii ndio njia sahihi ya kuepusha mgogoro wa mara kwa mara. Sijapata kazi wala nini. 
ila sina jinsi ni bora niondoke tu ili Irene awe uhuru na amani nikawa najisemea kwamba dunia ndio itamfunza Irene basi nikasema ili huyu Irene ajirekebishe dunia ndio itakayomrekebisha ila kwa sasa hivi naona kama vile na mbana sana nilijisemea hayo moyo ni mwangu kiukweli siku iliyofuata niliamka na kupanga nguo zangu niliweza niliziweka vizuri kisha nikamwaga Irene kwamba naondoka zangu kiukweli sikujua wala kuelewa kwamba naelekea wapi kwa wakati ule kwa namna kazi sikuwa nimepata zaidi tu niliamua kuondoka kwa ajili ya kuweza kuepusha shari nilitembea mdogo mdogo nilipita geti hadi geti kuomba kazi lakini sikufanikiwa kupata kazi nikajiwazia tena yani nimeacha kazi ya kuuza vitafunio ambayo nilishaanza kuniingizia pesa ilishaanza kunilipa alafu nazunguka zunguka kama kichaa kweli nimeshaanza kuwa kuchizika ndika nje geti moja hivi manyunyu ya mvua yakaanza kunyenyeshea nilitafuta pa kujificha lakini sikuona baridi ukijumlisha na mawazo nilijikuta naanza kupepesuka taratibu nilianza kudondoka lakini kabla sijafika chini kuna mtu alinidaka hapo hapo nilipoteza fahamu nilikuja kuzinduka nikajikuta nipo kwenye kitanda kizuri sana Mazingira yale ilianza kunifanya nikumbuke matukio ya nyuma matukio ya kutisha ambayo nilishawahi kutana nayo katika maisha yangu Nilitaka kuruka nikimbie lakini nilisikia sauti nyuma yangu inasema Unaenda wapi wakati hujapona Bosi katoa agizo usitoe mguu wako huko ndani hadi pale atakaporudi yeye Aliongea kijana mmoja ambaye alikuwa ni mtanashati sana Aliwaamuru wafanyakazi wa kike waweze kunihudumia hadi pale nitakapopona. Nilishangaa sana. Wakati mimi nilikuwa siumwi mahali popote. Siku hiyo sikuweza kutoka hata chumbani. Nilishinda tu chumbani kama mwali. Siku iliyofuata niliamka asubuhi na mapema na kuanza kufanya usafi pamoja na wafanyakazi wa ile nyumba. Walifurahi sana kutokana na uchashi wangu niliokuwa ni, ni, niko nao. Hivi unaitwa nani vile maana tunashangaa tu unafanya kazi na sisi lakini hujijitambulisha. Nikamwambia Mimi naitwa Mwajuma. Sijui mwanzangu naitwa nani. Mimi naitwa Aisha. Mwanzangu anaitwa Frida. Karibu sana jisikie uko nyumbani pia. Tumepewa maagizo usifanye chochote kila hadi bosi atakapokuja. Hivyo basi tunaomba upumzike pale Sebleni. Nikawambia, no siwezi. Siwezi kukaa tu bila kufanya kazi. Nafanya tu kidogo na waomba. Yule dada akasema, ukifanya kazi sisi tutafukuzwa kazi. Na bosi ni mkali. Yeye anataka kusema kitu, kisigeuke tafadhali Mwajuma. Usifanye kazi yoyote. Nikawambia, mimi siwezi. Wakati tunabishana na mara ringe yule kijana na akasema, Bosi karudi. Kaona mnapiga story. Barua yenu ya kuacha kazi hiyo hapo wote, mmeambiwa kesho mfungashe kila kilichokuwa ni cha kwenu, muondoke. Ila Aisha nilishakwambia acha kuongea sana. Sasa mmefukuzwa, sijui mtaenda wapi. Na bosi amesema hatogeuka nyuma tena. Kwa same. Hmm. Please Felix, fanya juu chini uweze kutusaidia. Tulikuwa tunamuelewesha mgeni asifanye kazi akawa tuelewi. Aisha alijibu hivyo huku akiwa analia. Yule kijana aliyefahamika kwa jina la Felix akanasema, "Mtajua bwana. Na wewe binti, umeomba urudi chumbani kwako. Unguza shobo. Ona sasa. Mchumbangu kafukuzwa kazi kisa wewe." Felix aliongea hivyo kwa hasira na kuondoka zake. Mimi nilemwa kurudi zangu chumbani. Nilijiona mkosaji sana. Nimekuja tu sina hata wiki 
tayari nimeshasababisha mwanzangu afukuzwe kazi. Niliwaza nifanye nini ili waweze kusamea nikaona lazima nifanye jambo. Wakati nanyanyuka nilichungulia dirishani. Wakati nachungulia nilishangaa kuona mlinzi amefungwa kambe miguni na mdomoni. Nikawaza haraka haraka. Lazima kuna jambo baya. Nilizima taya chumbani kwangu. Wakati nipo chumbani nilishangaa kusikia sauti huko chini kwenye seble, yani sebleni. Sauti kana inasikika. Mesha toka huko chumbani kwako na kuwa leo. Nimesema lazima nikuwe. Ah, nilisikia hiyo sauti inatoka kule sebleni. Mwingine akasema, "Acheni." Niliposikia hiyo sauti, nilishtuka kutoka gorofani kwenye chumba changu na kuna kuchungulia ili nishuhudie vijana wawili wakiwa wamekunjana mashati. Mesha inatosha. Kwa nini umtorosha mke wangu? Kwa sababu ulikuwa unamtesa. Nimempeleka huko mbali na yeye akapata furaha. Mjinga we, mambo ya family yangu hayakuhusu. Kuwa ndugu ndo wengine ndo yangu. Leo nakuwa. Bora nibaki niwe sina ndugu. Yule kijana ambaye sijamfahamu jina lake, alimsukuma Mesha kicheni. Akatoa bestola. Niliona kabisa yule kijana hana mzaa. Nilishuka haraka haraka. Ilinafika tu chini. Alifyatua risasi mbili mfululizo. Wakati nazidi kushangaa ndipo nilipoona yule kijana ameacha risasi mbili mfululizo kabla hazijamfikia Mesha. Niliwahi chap nikapigwa mimi kwenye bega langu zote mbili. Watoto wote walikuwa wamefumba macho wakizani kwamba Mesha ndo amepiga zile risasi. Yule kijana alijikuta anatetemeka na kuachele bastora. Alifuata ndugu yake haraka haraka akanipush mimi chini. Alipofika kwa ndugu yake akamwambia Mesha ki please ni hasira tu mimi wala sija dhamiri ya kukua. Mesha akafumbua macho na kuona kwamba nimeanguka chini na damu zinanitoka. Walinzi wake wamenizunguka. Mnasubiri nini? Hebu sogeni hapo. Mesha ki alosogeza wote wale walinzi kisha alinibeba haraka haraka mpaka chumbani kwake. Alilaza kitandani huku damu zikiwa zinanitirilika nyingi sana bila kupoteza muda alichukua gloves na kuanza kunipa matibabu yeye mwenyewe. Alifunga chumba chake na hakuruhusu mtu yote yule aingie mule ndani. Alichukua vifaa vyote vya kidaktari na kulitoa zile risasi kisha alianza kunioshona na kuneka sawa sehemu ile ya kidonda. Baada kumaliza kunitibu, alinitundikia drupi ya maji na kutoka nje. Kaka vipi hali mgonjwa inaendeleaje? Lawrence, Lawrence, Lawrence. Nakuita tena Lawrence. Acha sira za ajabu. Hizo sira zako ndio zilizokuponza hadi mwanamke akaomba nimtoroshe. Alichoka manyanyaso yako. Sio kwamba ulikuwa umpendi, hapana. Ila ulishindwa kuzimudu sira zako. Kitu kidogo tu unampigia mkeo. Hadi unamvunja mkono, acha ujinga. Leo kama sio binti, nisinge kupo duniani tena. Na ungeenda kuoza jeu. Mesha ki aliongea maneno yale kwa sira sana huku akawa anafungua friji na kuanza kukumimina kirevi. Yule kijana la Lawrence akasema kaka na kuahidi kweli vile sitorudia tena. Na naomba unisamee. Nateseka bila mke wangu. Nimemzoea. Lawrence aliongea kwa machungu makubwa sana. Lakini Mesha ki akamwambia hebu toka bwana kwenye nyumba yangu. Nimesema toka ndani ya nyumba yangu. Unathubutu kunishikia bastora ndugu yako Adam. Toka sasa kukuwa na tena. Mesha ki alimfukuza ndugu yake Lawrence kama mbwa. Lawrence aliomba sana msamaha bro nisamee nimekukosea. Basi wallahu niache ni jue hali ya mgonjwa inaendeleaje. Lawrence aliomba ruhusa ya kunijulia mimi hali lakini Mesha ki alimfukuza. Akamwambia toka bwana. Tena toka kwenye ile gate sitaki kukuona kabisa. Mesha ki alimtoa ndugu yake Laulens nje na kumwamuru asimone tena kwake. Mesha ki alikunywa sana pombe siku hiyo. Baada ya kunywa sana pombe, alikuja chumbani na kunikuta mimi nimeshazinduka. Akasema, "Oh, my lady umeamka?" Nikamwambia, "Ndio nimeamka, nipo hospitali gani hapa?" "No, upo kwangu mimi. Mimi ni daktari. Nimkutibu mimi mwenyewe ili kuepusha mdogo wangu." Asende kufungwa jela. Nampenda sana mdogo wangu ila apendeki. 
nisaidie basi malike wangu kumbadilisha mdogo wangu. Mesha kiliongea kiulevi ulevi, alikuwa melewa, yani alikuwa melewa sana. Mesha kiliongea, naomba nilale kwenye kitanda ni kulinde. Kabla hata sijamruhusu Mesha kielishapanda kitanda na kulala zake. Mi nilibaki tu namwangalia. Yeye alionekana ni kijana mtanashati sana, afanani hata na kunywa pombe. Nilijikuta na mimi nimepitwa na usingizi. Asubuhi na mapema nashtuka na kuta Mesha amenikumbatia aswa. Alafu akawa ananiumiza kidonda changu. Sijakaa sawa akaanza kusema I love you, I love you, I love you, I love you. <laughs> Nilishuka kwanza chini na kumuita kwa nguvu, nikamwambia Mesha unanumiza. Unanumiza bana. Hebu amka huko. Mesha kia haraka haraka alifumbua macho. Hakuamini kuona kwamba tumelala kitanda kimoja. Tena kiwa amenikumbatia. Akasema what? Imekuwa jadi tumelala wote. Wewe? Meshak alitoka kitandani kwa haraka sana kwenda kukaa kwenye sofa dogo ambalo lilikuwa mule chumbani. Nikamwambia unajifanya ukumbuke au? Yeye unajua kabisa nina kidonda. Alafu nazidi kunumiza. Huna hata huruma we kaka. Nilionesha kuchukizwa sana na kile kitendo cha Meshak. Lakini Meshak anambia potezea upo kwenye nyumba yangu alafu unanipigia mdomo. Au unahisi na kutaka nini? Acha ujinga. Nimekulaza tu hapo kwa kuona umwa. Ukipona tunaondoka zako. Meshak aliongea huko akawa anafunga mlango wa bafuni na kuingia kuoga. <sighs> Nikamwambia kwani umesikia mimi na shida na msaada wako? Naondoka sasa hivi. Kisa ni nyumbani kwako ndio nitese mimi sio hivyo sawa? Niliongea kwa hasira huku na shuka kitandani kwa tabu na kutoka zangu nje. Nilifika na kuwakuta wafanyakazi wake wa kike wa kusevileni na mabegi yao. Nikamwambia, "Hey, mambo zenu?" Amna aliyetikia salamu yangu. Wote walionekana kuwa na hasira na mimi. Ningambia jamani ongeeni na mimi. Mnisamee, sikukusudia nyie kufukuzwa kazi. Wakati nawabembeleza, Amesha alikuja kwa kasi mno na kusema, "Umechanganyikiwa eh? Unaumwa alafu tutakie kupumzika. Mbona una mapepe sana? Alafu na nyie, hela zenu hizo hapo." na watake kila laheri. Aliwapa waliofanya kazi kila mmoja ila zake za kutosha. Akanishika mkono, akanambia na wewe, twende ukipona nitakuachia. Alinicheka mkono lakini ilikataa, nikamwambia siwezi kubaki kwenye hii nyumba wakati niliwakuta wamefukuzwa kwa sababu yangu. Siwezi kabisa bora nikapone huko kwa mtaani. Nilianza kuondoka kwa hasira, Mesha akanambia sikiliza. Kila nyumba ina sheria zake. Hao hapo wana makosa matatu ambayo yana hukumu wao kuweza kuondoka kwenye nyumba. Pia sijawache vivi. Nimewapa kiasi cha kutosha tu kabisa cha kufanya biashara. Kwa please rudi ndani ukapumzike. We bado ni mgonjwa. Nikamwambia Mesha, siwezi kama ukihitaji nibaki naomba na hawa nilo wakuta wabaki usifukuze. Waacha ondoke kwa hiari yao. Mesha akakaniambia sawa kwa sababu tu umeokoa maisha yangu. Waacha wabaki. Na wewe ni kukuta chumbani ni kupedawa. Basi, baada ya mesha kikukubali, wala wafanya kazi wabaki, na mimi sikutaka sana kubisha na nae. Nilipandisha ngazi hadi kwenye chumba nilichuambiwa. Huko chini mesha kielenza kuongea kwa sira mno. Haka wanasema, Eni ubinti kama vile katumu ya ni. Na nye hii ni nafasini wa mwisho. Sito kuna uruma tena kwa yote ule atakaivunja sheria za hapa ndani. Rudisheni mabeginu ndani. Wala wafanya kazi walifurai sana kusameo na Meshak. Meshak alikuja chumbani na kunikuta na chati na kibata ni changu. Nilikuwa napigia umbea na shugangu Irene. Meshak alivofika alitua dawa na kwanza kunikia kwenye kidonda. Kisha alinipa chai. Ia alienda kakapi mbeni kidogo na mimi nikachukua laptopu yake na kwanza kuangalia movi. Wakati naangalia na mimi nikawa na GBIB ya kuangalia. Mara katika ile movie niliona mama mmoja kapata ajali na mwanae anamfata na anaanza kulia. Kitendo kile kilinifanya nikumbuke matukio yaliyowahi kutokea katika maisha yangu. Kwa uoga nilishindwa kuvumilia. Nilijikuta na Lia na kusema mama mama usiniache mama. Wakati huo mesha kiupa nazidi kuburudika na movie. Mimi tayari nilikuwa nimeshaloa. 
nilichao lot shit yangu kwa machozi mesha kanambia wewe unalia nini wewe hebu nitole kelele zako hapa hiyo movie tu bana jenge kwa kweli situngekoma huko ndani kubwa zima ovyo mesha ki aliongea vile bila kujua mimi nilikuwa nalia sababu ya nini hakujua ukweli uliopo nyuma ya maisha yangu alinizomea na kuondoka na laptop yake baada ya siku nne nilikuwa nimeshapona kabisa nilimomba mesha kiniondoke maana muda nao ulikuwa umenitupa na sijaingiza hata hela kidogo nikamwambia asante sana kwa upendo wako mesha yake nimefurahi na huduma yako nashukuru sana 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 mesha kanambia hebu nitoke zako bwana unavonishukuru utazani mimi ni Mungu Ondoka sija kuzuia kikubwa umeshapona sina deni na wewe nikutakie kila heri Mesha kielonekana kuto kujali kabisa kitendo kile kile ni sana sana nikajiona kama nimefanya makosa makubwa sana kumsaidia Mesha Nilienda nikafungasha vitu vyangu na kuanza kuondoka uweze amini Mesha akakunipa hata shilingi mia na ule Nilitoka huku na sononeka sana Nilipofika nje niliona magari manne yamepakiwa pale nje. Gari moja nilihisi kulifananisha. Nilisogea di karibu na ile gari ambalo nilikuwa nimelifananisha. Na wakati nimefika pale nilitokea mtu kwa nyuma yangu na kusema, "Amna kinachoniuhusu hapo. Hivyo tunakuomba uondoke kwa usalama wako." Niligeuka na kumwangalia aliyeniongelesha hayo maneno. Macho kwa macho nilikutana yule kijana niliyemsaidia siku ile wakati naondoka wakati natoka kuuza vitu vyangu kaambia kenge wewe hatimaye nimekuona naomba langu akaniambia dada wewe usahau nikamwambia e naanzaje kusahau yani huna hata shukrani nimekusaidia kwa wema alafu kanikimbia ulizani sito kukamata eh haya nimekuna sana nipe langu yule kaka kaniambia sahau hela tunaomba utoke hapa. Nikamwambia una hivi una kiburi? Unajua zile hela nilitolea wapi? Hivi unajua ni kiasi gani umenikomesha kutokana na zile hela? Alafu unathubutu kunifukuza? Laiti ungejua sina hata makazi ya kuishi. Sijui huko ninapoenda nitaishi maisha ya namna gani. Please. Unirudishe hela zangu uende zikanisaidia mbele safari. Niliongea maneno ya uchungu yaliyopelekea yule kijana asogee na kunifuta machozi. Akaniambia Pole sana dada. Pia nisamee mimi nilikuwa na kujibu tu kwa utani. Ngoja nimwite boss wangu. Tujue ni jinsi gani kukusaidia. Yule kijana aligeuka ili akamwite boss wake, lakini alikutana na Mesha akiwa anatuangalia ana, ana tu muda wote. Yule kaka akasema, "Bosi, huyu ndio yule binti aliyetoa msaada wa mafuta siku ile. Mesha akasema nimesikia kila kitu. Sasa hiyo kumbe una pakwenda, alafu unajisha wewe unaondoka. Oh, pole sana binti. Ukiwa na shida funguka acha kuficha ficha, utakuja kukumbuka. Mesha alisema hivyo huku akiwa ameshika mkono. Nikamwambia sana unanipeleka wapi? Akaniambia twende ndani bwana. Bado sijalipa tarubu ya wema wako kuanzia sasa utakuwa unaishi hapa nyumbani utakuwa unasimamia wafanyakazi wa kike vizuri pia chakula changu na pikage mwenyewe Mesha ki alipomaliza kuongea hayo wala kuhitaji maneno mengi wakati nimekaa sebleni aliingia mzee mmoja hivi wa makamo kidogo watu wote walimsalimia kwa heshima sana lakini mimi nilivongelea vizuri usoni nilishtuka sana nilishtuka sana kwani ni mtu ambaye ninamfahamu Sikutaka yule mzee anifahamu Nilinamisha kichwa chini na kuondoka zangu mpaka chumbani Mesha kielishuka chini na kwenda kuongea na yule mgeni wake ambaye alikuwa amekuja ambaye ni huyo mzee Sikutaka kupitwa nilijibanza sehemu na kuanza kusikiliza maongezi yao Yule mzee akasema kijana Nilishakuonya sana tena sana Achana na kesi ya mauaji ya wazazi wako lakini unanipozea. Unadhani ni kitu gani kitatokea baada ya hilo? 
au unahisi kwamba una akili nyingi kushinda mimi jichunge sana kijana mambo kunifuatilia staki staki ka tulia suna mali za kutosha elimu unayo lakini bado unanifuatilia na kupa onyo kwa mara ya mwisho kama utaendelea kunifuatilia utajua mpaka mwisho wa hai wako utajuta yule mzee aliongea maneno hayo kuonekana anamtishia sana maisha yake na kutaka kuondoka zake lakini nilimsikia maisha yake anasema mzee acha kujiona kwamba wewe ni mjanja sana kila mtu apite njia yake mimi lazima nitafute ukweli kuhusu kifo cha wazazi wangu kwa hiyo bado hujanishawishi pole sana mzee wangu maisha kinaye alijibu mashambulizi huko akielekea chumani kwake yule mzee nilimfahamu kwa jina la mzee la parakule na yeye yeah, aliamua tukondoka zake kitendo cha kumona yule mzee niliogopa sana nilihisi kupata homa ya ghafla nilitembea huko na kule lakini nilihisi kama vile haja ndogo nilienda chooni lakini siko na haja ndogo nilijaribu kujikaza lakini uoga ulinizidi hadi nikaanza kulia kwa nguvu kitendo kile kilimfanya maisha yake aje chumbani kwangu. Akanembea, "Wewe mbona unapenda kulia sana? Uwezi ku move on na kufanya mambo mengine au unahisi wewe peke yako tu ndo una matatizo katika dunia? Acha ujinga." Nikaambia, "Mesha kuona ona ni ujinga. Ila mimi ndiye ninayejua maumivu ambayo ninayapitia. Niache nilie." kwani wewe inakuma nini menikilia Mesha akaniambia oh vizuri ila katika maisha ya kupasa kuwa jasiri ili kuweza kusahau yote ambayo yalishaweza kukutokea kwenye maisha yako Haijalishi itachukua muda gani Ila ukiamua kujitafutia furaha mwenyewe utaipata Amna kama wewe katika ule mwangu Ninachokuomba mwajuma acha kulelea fanya mambo yako kuwa bize hiyo ndio furaha ile baki Mesha kidogo aliongea maneno matamu na kunipa tumaini jipya Baada ya kuona nimetulia sili tena aliamua kutoka chumbani kwangu na kwenda chumbani kwake Nilifuta machozi na kusema Mungu ndiye mtoa hukumu na sina wakumlaumu Acha nisahau kila kitu nianze maisha yangu mapya sasa Nilichukua simu yangu ili kumpigia Irene lakini hakupatikana. Nilitoka chumbani na kwenda kuandaa chakula cha Meshak. Nilimaliza kukiandaa chakula na kwenda kumgongea chumbani kwake. Meshak akaniambia ingia. Alinruhusu ninge chumbani kwake. Nilipoingia nilimkuta yupo chumbani kwake. Tena yuko kifua wazi nilishtuka sana baada ya kumuona vile. Nikamwambia ndio nini sasa unaniruhusu wakati huku umevua shati? Niliongea maneno hayo huko nika nimefumba macho. Mesha akaniambia, "Ah, kumbe wewe ni ah, nisamee. Nilizani ni dereva waongoke. Njoo nifunge vishikizo vya hati langu." Nikamwambia, "Mimi siwezi kufanya hiyo kazi." Akaniambia, "Njoo bwana." Niliona isiwe taabu, nilisogea na kuanza kumfunga vifungo vyake vya shati taratibu. Akaniambia, "Uko unasemaje?" Nikamwambia, "Chakula tayari." Nani nikakwambia unipike chakula? Mesha ki aliongea vile huko akinisogelea. Mimi nilishaanza kurudi kinyume nyume. Na bahati mbaya niliangukia kitandani na kumshika shati Mesha wote tukajikuta tupo kitandani. Kitendo kile cha mimi na Mesha kujikuta tupo kitandani kilimfanya kila mmoja kuhamisha hisia zake. Mesha alikuwa juu ya kifua changu. Tulibaki tunaangaliana na kuibiana mwishowe Mesha alinyanyuka ghafla na kwenda bafuni kuna uso. Mimi kwa uga wangu nilitoka haraka haraka mle chumbani na kuondoka zangu hadi chumbani kwangu. Mesha kilitoka chumbani na kubeba chakula nilichokuwa nimemwandalia kisha akaondoka zake kwenda kazini. Mimi nilijilaza zangu kitandani na kuanza kumtafuta Irene kwenye simu. Lakini Irene hakupatikana kabisa. Nikaona isiwe taabu. Ngoja nikamuone anapoishi. Nilivaa vizuri nikabeba bapochi yangu kisha nilianza kutoka. Nilipofika assembly wafanyakazi wenzangu walinishangaa sana. He, umependeza sana. Unaenda wapi mwenzetu? Nikamwambia natoka tu mara moja na rudi mida somo mirefu. Niliongea huku nikaondoka zangu. Mmoja akaniambia, "Umeaga kwa boss au ndo unajitafutia balaa la kukosa kazi?" 
Nikambia e niacheni bana. Endeleni na mambo yenu. Nilitoka mpaka getini mlinzi alijaribu kunizuia lakini nilimdanganya kwamba nimepewa ruhusa na maisha yake. Nilitoka barabarani na kuchukua pikipiki hadi na poisha Irene. Nilifika na kukuta mazingira yapo tofauti sana. Nilgonga mlango na alifungua mwanaume mmoja hivi mrefu wa stand. Alikuwa amesokota nywele kichwani. Sijui anaita Dread. Alikuwa yupo kifua wazi na bukta yake. Nikamsalimia za size kakaangu, akaniambia salama tu karibu. Nikamwambia nimemkuta Irene. Akasema oh Irene kaenda dukani mara moja na rudi muda somo mrefu. Unaweza kukaribia ndani kumsubiri. Kijana yule alinikaribisha ndani lakini mimi kwa kuhofia tu niligoma kabisa kuingia ndani. Badala yake nilikaa nje kumsubiri Irene. Na kweli baada muda mchache Irene alirudi. Akiwa ameshikilia vimifuko viwili vya chipsi kwa sheria kwamba ametoka kwenye banda la chips. Wow, jamani mwa Juma, mbona umenisusa hivyo? Nikamwambia Irene sija kususa mama. Ila tu nilikuwa na kupigia simu mara upokei mara ujibu message. Irene akasema, "Nisamee mwa Juma, umependeza kama sio wewe vile. Na hiyo simu mbona kubwa hivyo?" Nikamwambia, "Ah, ni simu tu tunazopewa fanya kazi tutumie kwa muda. Tutakaushi huko ndani." Nilimwomba kumdanganya vile Irene, sikutaka ajue nimenunuliwa na maisha yake. Akasema hiyo kazi ya ndani au? Nikamwambia ndio Irene. Je, yani ninachoka hatari? Pole, mimi hata kwa bure sifanyi hiyo kazi jamani. Bora tu ndange hivi hivi ila siwezi kufanya kazi za ndani. Nikamwambia Irene ni maisha yako. Lakini mimi nimekuona, nimefurahi. Acha niondoke. Ah jamani, twende kumsalimisha meji yako huko ndani. Irene alinivuta vuta kwenda kumsalimia mwanamume wake. Nikamwambia no, nachelewa my dear, siku nyingine. Bas twende tu hata ukamwage jamani. Niliingia na Irene kumwaga huyo mwanaume wake. Nilimwaga kisha Irene akanisindikiza kidogo na kuniaga kurudi kwake. Mimi nilitembea taratibu huku nikisubiri usafiri wa pikipiki. Wakati natembea barabarani, mara nishanga gari nyeusi na paki mbele yangu. Sijakaa sawa nikashangaa nimevalishwa kitambaa cheusi na kufungwa mikono. Kisha nilibebwa kama mzigo na kutupiwa kwenye gari. Nilijitahidi kupiga kelele lakini sauti haikutoka kabisa. Gari lile liliendeshwa kwa mwendo wa haraka sana na kutokomea kusikojulikana. Nilichukuliwa na gari na kupelekwa kusikojulikana. Nilifikishwa katika nyumba moja vizuri sana. Nilipoangalia tu ile mazingira niliyakumbuka vizuri sana. Kwa nini mmeleta hapa? Ni huyo mzee mwenye hiyo roho mbaya ndo kawatuma si ndio? Niliongea kwa jaziba sana baada ya kufahamu yale mazingira. Nikaambiwa acha kelele mtu wa kike. Na hisi utakuwa umeshatambua haya mazingira. Kwa hiyo kaa kimya kabla sija kutoa hiyo roho yako. Mmoja wa wale walioniteka aliongea kwa dharau sana. Nikamwambia niacheni basi nitembe mwenyewe. Na nifunga funga utazani mimi si ni jambazi. Niliwafokea wale vijana, waweze kuniacheni tembe mimi mwenyewe. Wakaniambia unatuamuru weka kama nani. Nikasikia sauti nasema, "Mwacheni. Mbona mnamtembeza malkia wa wa hii nyumba kama vile mtumwa? Mpeni uhuru wa kutembea na vitaka." Ilisikika sauti ya kiume. Iliyochoka Ilikuwa ni kukwa ruzo kwa ruzo ya waniachia wale vijana. Nitembe mwenyewe. Wale vijana waliniachia. Na baada ya tukuniachia, nilimfata musika aliyesema niachiwe. Nilimsogelea na kuanza kumkagua juu mpaka chini. Nikamwambia, "Hivyo mzee, unadhani utaendelea kunyanyasa watu mpaka lini?" Kwa nini ubadiliki? Hmm? Niache basi nami niafurahie maisha na kuomba niache please. Umenyanyasa vya kutosha. Umenitesa vya kutosha. Niache na maisha yangu. Acha kunifuatilia. Baada tu ya kumfikia yule mzee. Nilianza kulia. Maana najua kabisa. Ukishangia kwenye mikono hiyo mzee ni ngumu sana kutoka. Akanambia, aha, kwa za nicheka. Haka sema, unanifana nicheke ya ni binti yangu. 
ile kule ya tokeo kwa mdogo hadi leo hii. Unaweza kubishana mimi? Nikamwambia baba, baba. Baba yupi huyo? Naye muongelee eh? Baba alinibaka au ni mwingine? Baba alimwona kunitumikisha kingono au ni baba gani? Umenitesa sana mzee. Nakomba please uniache niweze kuishi maisha yangu binafsi. Nilimjibu vile ule mzee huku machozi yakiwa yanantirika mno. Kwa sababu nilikuwa najua nini ambacho kinafuata. Huyo huyo aliyokutumikisha kwa mateso aura ndiye babako. Na utaishi hapa ndani hadi mwisho wa uhai wako. Usitegemee msaada wote ule. Nikamwambia wewe mzee ni mnyama, wewe sio binadamu wa kawaida hata kidogo. Haiwezekani. Akaniambia akaambia aka wale wafanyakazi wake, "Njoo nimumchukue huyo. Mfungeni chumbani kwake. Maana nitakuja nimpige hadi nimvunje." Mzee aliomba nipeleke chumbani kwangu. Walinzi walikuja wakanichukua kwa nguvu hadi chumbani kwangu nilifungwa huko na kila mmoja aliendelea na shughuli zake. Nilianza kuzunguka kukiangalia kile chumba. Machozi yalianza kunitoka baada ya kukutana na picha ya mama yangu. Kiukweli nilimpenda sana mama yangu ila Mungu alimpenda zaidi. Kadri nilivyozidi kuangalia kile chumba ndilivyo zidi kutetemeka. Nilichukua picha mama yangu na kuanza kuongea na ile picha. Nikamwambia mama nimekukumbuka sana. Umeniacha kwenye dunia ya watu wasio kuwa na huruma kabisa. Niliongea maneno hayo huku nalia. Wakati nazidi kulia aliingia baba na kuvua shati. Kila kinisogelea alikuwa anachana nguo zangu ambazo nilikuwa nimezivaa. Baada ya tukumaliza kuchana nguo, alianza kuniingilia mwili bila hata ruksa yangu. Kiukweli niliumia sana na kuchoka kulia. Niliona mimi ndo mkosaji. Niliwaza na kuona ni lazima nitafute njia ya kupata masuala ya majibu yangu. Baada ya kuingiliwa kimwili na babangu, nilienda kuoga na tayari nilishia zoea ile hali kabisa nilishia zoea. Nilitoka zangu sebleni na kukaa Wafanyakazi wote walinifahamu hivyo hawakupata tabu kabisa. Wakati nimekaa sebleni mawazo yangu yote yalikuwa kwa maisha. Wakati naendelea kuwaza, alikuja mfanyakazi na kuniambia, "Baba aliacha maagizo. Nipeleke chakula kwa mateka wake wote." Nilikifahamu vizuri chumba cha siri cha mateka wa baba yangu. Yaani baba yangu alikuwa ni zaidi ya mnyama. Aliteka wake za watu na watoto wao ili apewe hela na asipompa na waua na kurudisha maiti tu nilichukua chakula na kwenda nacho hadi kwenye kile chumba nilipofika nilitamani kulia watoto wadogo na wanawake kama wanne hivi walikuwa wamefungiwa kwenye kile chumba nilianza kuyagaya chakula wakati nagaya chakula nilishangaa mesha kina ndugu zake pamoja na baba yangu wanafika katika kile chumba wakiwa wamemweka babangu chini ya ulinzi mimi nilikuwa nimeogeuzia mgongo. Mzee, tunamchukua mtu wetu na tutaki purukushani. Umezoea sana kutunyanyasa. Unawateka tu ili upate hela. Si utafute za kwako. Mesha kiliongea kwa hasira mno. Kwanza na isi hata Mwajuma atakuwa yeye ndo kamteka. Aliongea ndugu yake Mesha. Nawezaje kumtaka binti yangu kipenzi malkia wa hii nyumba? Unadhani anayehudumia hao mateka ni kina nani? Mesha kikusikia vile alinigeuza na kuangalia mimi ni nani na hudumia chakula wale mateka. Mesha kiakuamini macho yake baada kukutana uso kwa uso na mimi. Akasema, "Mwajuma, kumbe ulikuwa mpelelezi katika nyumba yangu? Unajifanya mkarimu kumbe ulikuwa na jambo lako?" Mesha kiliongea kwa kuonyesha kuwa amekasirika sana huko na tetemeka. Akanisukuma. Nilimwangalia tu wala sikutaka kuongea chochote. Maana mfamba baba yangu alivyo mnyama. Ndugu yake Mesha alimfuata mwanamke mmoja pale na kumkumbatia kwa nguvu sana. Mke wangu. 
Nilikumisi sana mme wangu. Walikumpatiana kufuraha sana. Mesha kia kutaka kuongea zaidi. Alionekana kabisa kuchukia wazi wazi. Walimchukua mwanamke wao na kuondoka na baada ya wao kuondoka nilimfuata babangu na kumwambia kama utoacha huu nyama wako kwa kweli sitokusamea kabisa. Baba akaniambia uwezi kunifanya chochote wewe binti. Yaani ni kama bwege tu. Umesoma wewe ukajiona unaweza kunitoroka. Ukishapata kazi vipi hiyo kazi ulipata? Ulisha kuuza maandazi tu mtaani. <laughs> Ukaisha kwenda kukaa kwa Meshak. Taarifa zako zote nilikuwa nazo. Hata siku nilokuja pale nyumbani kwa Meshak nilikuona sana. Nikaamua tu kukupotezea. Maana muda wangu ulikuwa hujafika. Nikamwambia kumbe wewe ndio ulikuwa unazuia mimi kunyimwa kazi. Kumbe ni wewe. Kumbe uchoke kunitesa eh. Basi niache niwe huru na maisha yangu. Akaniambia uwe huru. Uwe huru. Nimekocha miaka minne ukiwa huru. Na sasa hivi tena sahau kuhusu hilo kabisa. Baba aliongea hivyo kisha akaondoka zake. Nikaambia na kuchukia sana mzee. Na kuchukia sana. Niliongea kwa uchungu. Lakini haikusaidia chochote kile. Ukishanga kwenye nyumba ya baba yangu kutoka ni nabaki historia tu. Au utoke ukiwa mauti. Nili na chumbani kwangu, nilipekuwa kabati langu la nguo na kukutana na kitu kilicho ni istajabisha sana. Maana wakati nipo chumbani kwangu nilienda kupeko pekuwa kwenye kabati langu. Nilistajabu sana kukutana na kitu ambacho sikutegemea kabisa. Nilikutana na basha ya kaki. Nilichukua na kutamani kufahamu kitu gani hasa kilichopo mule ndani. Wakati ndeche kufungua ghafla simu yangu ya mkono niliita. Nilisogea na kuweza kumwangalia mpigaji. Nijue mpigaji alikuwa ni nani. Nilipoangalia niliona namba tu imekuja hata bila jina sikupokea niliacha kaita mpaka ikakata. Baada ya dakika tano ile simu ilianza kuita tena. Niliona isiwe kero ikamwona niipokee. Ngasema halo, anaongea na nani? Na unamtafuta una nani? Akaniambia sikiliza wewe mtoto wa baba mkatili na kuhitaji wewe sasa hivi kabla sijaja kufanya machafuko hapo nyumbani kwenu. Sasa hivi nikisahau moja ni kumi, huo ushafika sehemu nilokuelekeza. Baada tu kusikia sauti moja kwa moja nilichafahamu naongea na nani. Ilinya nyuka haraka haraka na kuweza kujiandaa ili nikaona ni naye. Nilitoka ile mlango mkubwa na kutana na walinzi. Walinzi wakanipa mada muhurusi kutoka huko ndani. Labda tukupe walinzi wawili wa kukulinda la si hivyo hutoruhusu hiyo kutoka kabisa. Niliwaza ni bora tu nipewe walinzi ili nisipate nafasi ya kwenda kuonana na huyo mtu ambaye alinita. Nilikubaliana na walinzi na waliweza kunipa walinzi wawili ili niweze kuongozana nao. Tulivyofika eneo usika tu nilichangaa walinzi wangu wawili wa kunilinda wakiwa wametekwa. Baada ya kutekwa, nilichukuliwa kama mateka na mimi hadi mbele ya Mesha. Mesha ke hakuwa yule mwenye huruma tena. Hakuweza hata kuniangalia usoni. Zaidi ya kumuru ni chapwe hadi nitakapokubali kushirikiana nao. Walinzi wa Mesha walinichapa hadi nikaanza kutoka damu puani. Yaani Mesha kia kujali. Wala hakuwaza hilo. Ndio kwanza alisogea na kuninangoneza sikioni akaniambia, "Yaani usipokubali kumsaliti babako. Lazima ni kuwe kwa mikono yangu miwili. Uwe sio kujifanya mwema kwangu. Kumbe ulikuwa na lako jambo katika familia yangu. Sasa tutaona kati yangu mimi na wewe nani ni zaidi." Mesha baada ya kumaliza kuongea vile, aliamuru ni mwagiwe maji baridi ili niweze kuendelea kuchapa lakini kabla hata hoja nimwagia maji mdogo wake alitokea na kuzuia akasema basi kaka inatosha huyu ni mtoto wa kike hupaswi kumchapa hivyo umesahau uliniambia kwamba niheshimu sana wanawake maana wanabeba mambo mengi mazito ambayo hata sisi hatuwezi kuyabeba hebu mwacheni acheni wakati ile lazima tutafute ukweli kwanza kabla ya kumhukumu yu binti nikamsikia maisha yake anasema dogo nisamee 
huyu mwanamke nilishaanza kumpenda naumia kuwa ni mtoto wa muuaji aliyehusika na vifo vya wazazi wetu tatizo nampenda huyu binti na nampenda sana maisha yake yalongea kwa hasira kali sana na kuondoka zake kwa hasira alichukua gari lake na kuingia nalo mtaani Aliendesha regali hadi sehemu ya kwanza aliponikuta. Alisimama hapo na kwanza kuonyesha watu picha yangu kama wananifahamu. Kila mmoja alisema anifahamu. Alikata tamaa. Lakini alipita wa mwisho alipomuuliza alimjibu, "Wewe sitada mwajuma huyu? Tena siku hizi simuoni mtaani, sijui hata kaenda wapi." Alibu, alijibu yule mtoto mwenye umri wa miaka 12. Mesha akakasema, "Unaweza kunionyesha?" Alipokuwa na kaa Ndiyo na mfahamu ni dada mwajuma huyu. Ila lazima unipe hela. Ndio nikakupeleke sehemu na koishi. Kama ni hela tu usijali nitakupa. Tena chukua kwanza hizi. Mesha kelimtolea noti mbili za shilingi 10,000 yule kijana. Wao, twende nikupeleke. Panda kwenye gari. Mesha ki. Alimchukua yule kijana hadi kwenye mtaa ambao nilikuwa naishi baada ya mimi kumaliza chuo. Walivyofika yule kijana alimuonyesha sehemu ambayo mimi nilikuwa nimepangisha. Baada Mesha kikuonyeshwa hapo, alimpa yule kijana noti nyingine ya shilingi 10,000 kisha akamumuru ondoke zake. Mesha kialika kwenye gari kwa muda kisha akashuka na kwenda hadi kwenye lile linalohusika. Alifika na kumkuta mama mmoja wa makamo kidogo amekaa anapiga story na watoto wake wa kike. Akamwambia shikamo mama marhaba mwanangu karibu ukae asante sana mimi sikai sana karibu sijali nikusaidie nini mwanangu mesha kialitoa picha na kuonyesha akamwambia mama huyu namfahamu eh si mwajuma huyu jamani kumbe mnamfahamu ndio ni binti moja mstaarabu sana yani katika wapangaji wangu wote wanadogoa yani sije kupata mpangaji mstaarabu kama huyu na aliondoka bila hata kuniaga. Yule mwanamama makamu alijikuta anapoteza furaha ghafla baada ya kunecho ile picha yangu. Mesha akakasema, "Oh, ah, usijali mwanangu. Ile binti namkumbuka sana." Oh, mama, tamahani, sikuwa na maana ya kupoteza furaha yenu. Amna, usijali mwanangu. Huyu binti namkumbuka ga sana. Kwani ni nani kwako kwanza? Ah, uh, ni rafiki yangu tu mama nilisoma naye chuoni. Sasa namtafuta sana lakini sikuweza kumpata kabisa. Hmm? Mimi mwenye sijui alipo kwa kweli. Na alishaniambia hana mama wala hana baba. Ila babake huyo, huyo babake mwenyewe ni katili. Hivi hawezi kukaa nyumbani. Aliniombaga niwe kama mama yake. Mwisho siku akaondoka bila kuniaga. Kwa hiyo mama mwajuma amekaa hapa kwa muda gani? ameka hapa takribani miaka miwili alivomaliza chuo alipata kazi mm. amezunguka sana lakini haijaye kupata kazi sasa alikuwa analipa jekodi kama hakuwa na kazi alikuwa anaishi na rafiki yake wanachanga kodi yeye alikuwa akipita kwenye nyumba za watu na kufua pia alishauza sana vitafunio yani sio mtu wa kubagua kazi anaga tabia kumweleza mtu matatizo yake Wakati wapo pale unazidi kuongea mara rafiki yangu Irene alitoka akiwa anagombana na mwanaume wake. Yule mama akamwambia Mesha kwamba unamwona yule binti, yule ndo rafiki yake. Sijui ilikuwa jadi mwenzi akaondoka na hisi ni kwa sababu ya tabia zake chafu huyo binti. Mesha ilibidi alisogea hadi alipokuwa misimama Irene. Mwanaume malaya sana wewe. Eh nakupa kila kitu alafu unaniletea malaya wako. Unaniletea malaya mwenzio kwa nyumba yangu tena kitanda tunachulalia mimi na wewe ilikuwa ni sauti ya Irene alikuwa akiongea kwa uchungu sana peleka ujinga wako huko una lolote kwanza mwanamke mwenye ujelewi wewe nani atakupenda wewe utaishia tukuchezewa yule mwanaume naye alikuwa nasikika akijibu alichukua maji machafu na kutaka kumwagia Irene lakini Mesha kielezea na akamwagiwa yeye kisha alimfuata yule mwanaume akamwambia Kosa la kwa kwanza ni kunimwagia maji na kosa lako la pili ni kumtukana huyo mwanamke na adhabu yako utatembea kwa magoti hadi alipo yule msichana na umombe msamaha Siendi Mesha ki alimsogelea yule kijana 
akamshika shati kisha alimpiga teke ambalo ilimpeleka na kuanguka yule kijana chini Unampiga mwanamke na bado unamtukana nakwambia omba msamaha Utake sasa nitakuonyesha kwamba mwanamke ni kiumbe cha kuheshimiwa sana katika dunia Mesha ki aliongea vile huko akawa na voucher tila yake na kubaki na vesti ndani tu Kila mmoja alibaki anamshangaa yeye baada ya kumaliza kuvua nguo aliweza kumchapa yule kijana na kupitia mkanda wake Alimchapa hadi rafiki yangu Irene aliamua kuingilia kati. Basi inatosha. Na mimi natajifunza kupitia makosa yake. Msamee sana na kuomba. Kwa huruma yule dada, nimekusamea. Ila lazima upige magoti uweze kumomba msamaha. La sivyo nitakuchakaza upya. Alisema Mesha kina yule kijana hakuleta tena ubishi. Alipiga magoti na kuomba Irene aweze kumsamea. Yule kijana baada ya kumomba Irene msama, alinyanyuka na kumfuata Mesha. Akamwambia, "Nashukuru sana bro, umenifundisha jambo la umuhimu sana. Sikuwahi kumpigia mwanamke magoti, lakini leo umenifanya nigundue kuna nguvu kubwa sana. Mtu unapojishusha licha ya kwamba nimemkosea Irene, lakini alinizuia nisiendelee kupigwa. Nisamee sana bro." Mesha kalimshika tu bega yule kijana kisha alimsogelea Irene na kumwambia kwamba anamongezi naye kidogo. Mesha kina Irene walisogea pembeni na kwanza kuongea. Akamwambia kwanza Mesha akamwambia Irene, "Pole kwa matatizo dadangu. Asante sana. Pole na wewe kwa kuingia kwenye ugomvi ambao uko. Nashukuru sana. Ila nina shida sana mwenzio." Hmm, shida gani? Kuna dada anaitwa Majuma na mtafuta sana. Majuma? Ndio, nimeambiwa ni rafiki yako mkubwa sana. Ah, hapana, mimi mwenyewe sijui yalipo. Yaani nimemkosea sana rafiki yangu yule. Natamani ni muone hata kwa sekunde tu mbili. Nimwambie tu samani. Pole. Unaweza kuniambia rafiki wenu ulianzia wapi? Ana story ndefu sana. Ila nitakueleza kwa ufupi. Ndio. Nielekeze hivyo hivyo kwa ufupi. Ah. Uh, siku ya kwanza nakutana na Irene nilikuwa nimefukuzwa kwenye chumba na ilichokuwa na na rafiki zangu kwa sababu tu ya tabia zangu za ajabu ajabu. Nilikuwa mdokozi mdokozi na nilikuwa nachukua hata vitu ambavyo ningeomba ningepewa tu. Pia nilikuwa nikitembea na wanaume wa marafiki zangu. Kiu kweli ile tabia iliwakera sana walini walinivumilia lakini ilifikia mwisho. Wakafu kunifukuza kama mbwa. Walipaswa paswa simu yangu na kuchoma nguo zangu zote. Niliumia sana. Wakati nimekaa nje ndipo Majuma alinichukua na kunipeleka kwenye chumba chake alichokuwa kiisha yeye mwenyewe. Alinifariji na akanishauri mambo mengi sana. Na niliacha tabia udokozi. Ila tabia kutembea na wanaume wa sio wangu. Hiyo siku yacha kabisa. Nilimwibia hadi Mwajuma mtu ambaye anampenda. Lakini alinisamea. Nilishapotezea vitu vyake vingi nilimpotezea. Lakini akanisamea, Mwajuma nitamwezi kwenye moyo wangu kusema kweli. Pole sana dada yangu. Vipi ulishawahi kuona wazazi wake? Hmm. <laughs> Sijawahi. Na wala hawajawahi kupiga yani sijawahi kupiga story naye kuhusu wazazi wake wala ndugu zake. Asante sana Irene, mimi naondoka ila chukua hii. Chukua hii kadi. Ina namba zangu. Utanitafuta ukiwa na shida. Mesha ki aliondoka hadi kwenye gari lake. Na kutokomea kusikojulikana. Meshaki aliwasha gari lake na moja kwa moja alikuja hadi sehemu ambayo nilikuwa nimefungwa. Alikuta hali yangu inazidi kuwa mbaya. Alinibeba kama mtoto na kuniingiza kwenye gari. Safari yetu ilisha nyumbani kwake. Ambapo alinibeba mpaka chumbani kwake. Alivonifikisha tu alianza kunifanyia matibabu. Muda wote alikuwa karibu yangu alihakikisha kwamba napata na kuwa sawa anapata chakula kwa wakati. Kilichozidi kunishangaza babaangu kuto kunipigia hata simu ya kinafiki tu kunijulia hali. Baada ya mbili nilipata nafuu na kuweza kutembea. Muda wote huo Mesha alikuwa hawezi kuniangalia usoni. Alijiona ni mkosaji sana kwangu. 
Siku moja baada ya mimi kupona kabisa, nikawa mzima kabisa. Mesha kina mdogo wake walinifuata. Pole sana Shem. Nilishtuka sana kumsikia mdogo wake Mesha kananiita mimi Shem. Nikamwambia unasemaje wewe? Akasema ah, mwajuma. Mimi nipo hapa kuomba msamaha kwa yale yote tulio kufanyia. Sisi ni binadamu. Alafu tuna uchungu wa kuuliwa wazazi wetu. Na hatujui sehemu waliozikwa hadi sasa hivi. Ndio maana tumekuwa watu wa sira sira tu. Nikamwambia kwa hiyo sira zenu ndo mnipige kidogo mniue, si ndio? Bila tauruma. Mkasahue mawangu wote kweli? Mesha akasema, "Nisamee sana mwajuma ni kwa sababu tunakupenda. Nilifanya hivyo ili tu ubadili mawazo huo upande wangu. Nakupenda sana mwajuma." Mesha kielongea kwa hisia kali sana. Kitendo kilichonifanya nikamkumbatia pia. Nikamwambia nakupenda pia Mesha, kina ndio maana hadi sasa hivi nipo na wewe hapa. Kama kweli unanipenda naomba uniambie siri ya maisha yako. Hmm? Nilishtuka sana. Ila siko na budi, ili bini mwambie tu kweli. Nikamwambia Mesha kisiri ya maisha yangu nimeanza kutumikishwa kimapenzi na babangu mzazi. Tokia nikiona umri wa miaka saba. Nilimua mamangu mzazi kwa mikono yangu miwili. Mm. Unasemaje? Ulimua mamako? Ndiyo, ni baada ya mama kushuhudia ukatili wa mumewe. Akiwa na waua watu na kuwazika yeye mwenyewe. Baba aliniamuru ni muwe mama ili wadogo zangu waishi. Niligoma kufanya vile lakini sijui ilikuwaaje. Bastola niliyokuwa nimeishika nilimfiatulia mamangu. Nilihangaika na kumbeba ili kumoishi hospitalini. Lakini gari ilinishia mafuta njiani. Na mamangu alipoteza maisha papo hapo. Hata wadogo zangu nao kule nyumbani waliwao kikatili sana. Babangu aliipenda hela kuliko kitu chochote. Akishawa watu huwa anachukua baadhi ya viungo vyao anaviuza. <sighs> pole sana mwajuma, pole sana pole jamani. Manifanya nilie ujue. Mesha kia alinibembeleza na nilimpeleka sehemu ambayo watu wanazikuaga na babangu. Askari polisi walifika na kumchukua babangu kama mhalifu. Nilisimamia ile kesi babangu hadi kuhakikisha kwamba anafungwa na kweli alifungwa kifungo cha maisha. Baada ya kesi kuisha nilikuwa nipo kwenye gari na pita pita mtaani. Mara nilimona Irene akiwa busy anahudumia wateja kwenye mgao. Nilishuka na kumfuata. Nikamwambia Irene ni wewe? Mwajuma, siamini jamani. Nikamwambia vipi umeajiriwa au? Tumejiajiri mimi na mpenzi wangu. Nikamwambia wacha weongera. Asante. Wakati nipo pare, mara mesha kina yeye alifika. Naona mgao unakuwa kakasi mno. Ndiyo, asante sana. Mwajuma ndo huyu kaka aliyetupa mtaji. Jamani, kumbe mnafahamiana vizuri? Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwangu kumona Irene amebadilika. Niligeuka na kumkumbatia mpenzi wangu Mesha. Msikilizaji. Na hiyo ndio siri ya maisha yangu. Tukutane katika simulizi nyingine. Naam, msikilizaji. Simulizi hii imesimuliwa kwako nami Uncle Jay. Asante kwa kuwa pamoja nami na kuendelea kuifuatilia simulizi mix. Inapatikana Instagram itafute kama Anko J. Andika tu kwa Kiswahili Anko J.